കൂട്ടുകാർക്കും ചൈൽഡ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സസ് എട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ടാ തരം തിരിച്ചിരിക്കണത് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയാലോ യെസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആറ് തൊട്ടേ അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് തൊട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് തൊട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ അത് മൂന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവം ഈ ഓരോ മൂ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മാസ് മാസ് അറിയാലോ വെയിറ്റ് അല്ലേ അപ്പം മാസ് ഉണ്ട് സോളിഡിന് മാസ് ഉണ്ടോ സോളിഡിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് യെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോളിഡിന് ഉറപ്പായിട്ടൊരു മാസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിനോ ഉണ്ട് ഗ്യാസിനോ യെസ് ഗ്യാസിനും ഉണ്ട് പിന്നെ സോളിഡിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മരക്കഷ്ണം അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം മാ അതിൻ്റെ മാസം നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം മാസ് ഉണ്ട് അതിന് ലിക്വിഡിന് ഉണ്ട് ഗ്യാസിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം വോളിയം എന്താണ് വ്യാപ്തം ആ സ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് നല്ല സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് നല്ല വോളിയം മാസ് വ്യാപ്തം ഉള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളിഡിനുണ്ടോ വ്യാപ്തം യെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോളിഡിന് വ്യാപ്തം ഉണ്ട് ലിക്വിഡിനോ ഉണ്ട് വ്യാപ്തം ഉണ്ട് ഗ്യാസിനുണ്ടോ ഇല്ല ഗ്യാസിന് വ്യാപ്തമില്ല ഞാനിത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് ഹാസ് പെർമനൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് യെസ് സോളിഡിന് പെർമനൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് സോളിഡിന് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിനോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിലുള്ളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആ ചതുരായിരിക്കും പിന്നെ വട്ടത്തിലുള്ളതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടമായിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെ അപ്പം ആ ലിക്വിഡിന് പെർമനൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗ്യാസിനുണ്ടോ ഗ്യാസ് ഫോമിന് വാതകത്തിന് ഇല്ല വാതകത്തിനും ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല ഒരു ബലൂണിൽ നമ്മൾ വായു നിറച്ചു പോകുക അപ്പോൾ അത് ആ ബലൂണിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വായുവിനും ഒരു പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ല അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാലോ സോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സോൾഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം തന്നെ ഇനി അടുത്ത സബ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അപ്പം അത് പൊട്ടാസിയം പെർമാഗനൈറ്റിൻ്റെ തരിക നമ്മൾ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു വള്ളത്തേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ഇട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ തരികൾ ഇട്ടു ഇട്ടപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നീല കളർ റോസ് കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിലേക്ക് മാറുന്നു പർപ്പിൾ കളറായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇതിൻ്റെ തരികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെ പൊട്ടാസിയം പെർമാഗനേറ്റിൻ്റെ തരികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ഈ അവസാനം കുറേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ തരികൾ കണ്ടോ തരികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസിയം പെർമാഗനേറ്റിൻ്റെ ഓരോന്നിലും കുറേ തരികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത അപ്പം ഈ തരികൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിൽ ഷുഗർ ഇടണം അപ്പം ഈ ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഷുഗറിൻ്റെ തരികൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ വാട്ടറിന് എന്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ആ ഷുഗറിൻ്റെ ആ മധുരം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പാർട്ടിക്കിൾസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ
each substance is made of tiny particles which cannot be seen with naked eye these particles bear all the properties of the substance the particles namaku manasilay le kanigal appo kanigalaye kurichu nammal padichu ini adutathu ഈ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അറേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ സോളിഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ടല്ലോ ഇതാ അടിയിൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് മൂന്നിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കി നോക്കാം മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലോ വ്യത്യാസോ എന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കും നിങ്ങൾ സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് യെസ് അടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കണത് ലിക്വിഡിലാകുമ്പോഴോ കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് ഗ്യാസിലാകുമ്പോഴോ കുറേയും കൂടി വിട്ടിട്ട് അല്ലേ ലിക്വിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറേയും കൂടി വിട്ടിട്ട് സ്പേസ് ഗ്യാപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം നമുക്കിത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എന്ത് നോക്കി നോക്കാം സോളിഡിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സോളിഡിൻ്റെ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് കാരണം അത് അടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കണത് എങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റ് സാധിക്കും ഇല്ല കുറവാണ് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സോളിഡിന് കൂടുതലുണ്ടോ അല്ല കൂടുതലാണോ കുറവാണോ യെസ് കൂടുതലാണ് കാരണം കാരണം അത് തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കണത് ഇല്ല അതായത് എനർജി കൂടുതലാണോ കുറവാണോ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും യെസ് എനർജിയും കുറവാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ലിക്വിഡിലേക്ക് നോക്കി നോക്കാം ലിക്വിഡ് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ലിക്വിഡ് നോക്കുമ്പോൾ ആ സോളിഡ് അടുപ്പിച്ചല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്പേസ് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറവും ലിക്വിഡിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സോ യെസ് കുറവാണ് അല്ലേ കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ എനർജിയോ യെസ് എനർജിയും കുറവാണ് സോറി എനർജി കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനർജി മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുക യെസ് എനർജിയും കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഗ്യാസിനെ നോക്കി നോക്കാം ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിനെ അപ്പം അതിന് അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും കൂടുതൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം വിട്ടു വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എനർജിയോ എനർജിയും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ബ്ലോഗിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്ലോഗിൽ ആ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കാം അതായത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനം നമ്മൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിനെ പഠിച്ചു ഈ സോളിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസും ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡും ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോളിഡും ഇതൊരു സർക്കിൾ മാതിരിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം സോളിഡ് ഹീറ്റ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്തായി വരുന്നു ലിക്വിഡായി വരുന്നു ഈ ലിക്വിഡ് വീണ്ടും ചൂടാക്കിയാലോ യെസ് ഗ്യാസായി വരുന്നു ഈ ഗ്യാസ് തണുപ്പിച്ചാലോ അത് ലിക്വിഡാകുന്നു ലിക്വിഡ് തണുപ്പിച്ചാൽ സോളിഡാകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയണത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇപ്പം ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പലതരമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോറി മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ നാച്ചുറൽ ആർ കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാട്ടർ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണികകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരേ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമുള്ളതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും അടുത്തത് മിക്സ്ചേഴ്സ് മിക്സ്ചറ് മിക്സ്ചറിൽ കുറേ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാ
മിക്സ്ചേഴ്സ് അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ എന്താ യെസ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ വെള്ളവും ഷുഗറും ഉണ്ട് ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ കണികകളും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചറും വ്യത്യാസമല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടാം രണ്ടിനത്തിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ടാവും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറയാം ഗോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഗോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോഡ വാട്ടറോ മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആ അത് മിക്സ്ചർ ആണ് സോയിൽ മിക്സ്ചർ ആണ് വാട്ടർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഐസോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടർ വേപ്പറോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഷുഗർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കോമൺ സാൾട്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നെ അല്ലേ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ യെസ് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ ആണ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും മിക്സ്ചർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചറും ആയിട്ട് അതും തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എഴുതി എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചറും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് തരമായിട്ട് തരം തിരിച്ചു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഷുഗർ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഷുഗർ ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും യെസ് നമ്മൾ സ്പൂണിലൊക്കെ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പൂണിൽ വെക്കണതല്ല ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഷുഗർ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്ടായത് ഒരു കരി മാതിരി യെസ് കരി മാതിരി വന്നു എന്താണ് കാർബൺ നമ്മൾ കാർബൺ എന്ന കരീനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പിന്നെന്താണ് ആ സൈഡ് ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടറിൻ്റെ തുള്ളികൾ വെള്ളത്തുള്ളികൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളൊരു ഷുഗർ ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഒന്നുകൂടി അതിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തര അതായത് ഈ ഷുഗർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തരും രണ്ടായിട്ട് കിട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് കാർബണും ഓക്സിജനുമായി നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം വാട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒരു വെള്ള വെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് അത് രണ്ടായി മാറും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ എച്ച് ടു ഓ യെസ് അറിയാം നമുക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷുഗർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും കൂടിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജനും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിജനും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിനെയാണ് രണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ തരം തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എലമെൻറ്റും കോമ്പൗണ്ടും യെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയണത് തന്നെയാണ് മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും അപ്പം എന്താണ് ഈ എലമെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് കാൻ നോട്ട് ബി സ്ലി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ കമ്പോണൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘട ഘടകങ്ങളായി കഴിയാത്ത ഘടകങ്ങളാക്കാൻ കഴിയാത്ത ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ നോക്കിയാലോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസ് ത്രൂ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സംയുക്തങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിന് നോക്കാം അല്ലേ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എഴുതാം നിട്രിക് ആസിഡ് എഴുതാം സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് എഴുതാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ട നമുക്ക് അറിയണതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കോമ്പൗ
നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമി ലോകത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഈ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ നെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊളോണിയം ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ബേസി ദ ബേസിസ് ഓഫ് നെയിമിങ് പൊളോണിയത്തിൻ്റെ നെയിമിങ് പോളൻ്റ് എന്നുള്ള കൺട്രിയിൽ നിന്നാണ് പൊളോണിയം എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് അതായത് പൊളോണിയം എന്നുള്ള എലമെൻറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോളൻ്റ് എന്നുള്ള കൺട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യൂറിയം യെസ് മേരി ക്യൂറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂറിയം മേരി ക്യൂറി നമ്പർ എന്നിട്ട് അല്ലേ ക്രോമിയം ക്രോമോ അതൊരു കളറാണ് ഇൻഡി ഇൻഡിയം ഇൻഡിഗോ കളറാണ് ക്രോ ക്ലോറിൻ ക്ലോറോ കളറാണ് നെപ്റ്റൂണിയം നെപ്റ്റൂൺ എന്നുള്ള പ്ലാനറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യം യൂറോപ്പ് എന്നുള്ള കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂലകങ്ങളും നാമകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി